这遗嘱，我看你们还是拿回去吧。毕竟是上好的质量，拿回去擦屁股还是不错的。爸，依我看，要不您还是签了吧。虽然现在病好了，但是不怕一万，只怕万一，万一哪天出车。够了，妈，你就这么盼着爷爷死了？难道你忘了苏氏集团是爷爷一手成立？要是没有爷爷，你们早都和西北风去了。你这是什么态度？妈，他闭嘴！还有你苏云晨，你这个只会吸苏家血的窝囊废，苏家有多少资产都能给你卖，还想要爷爷的遗产？你做梦！青哥，把他们赶出去！你两位，苏老爷子要静养。爸，那我和云晨改天再来看。还有你，是自己滚，还是我赶你走？周先生，我的任务已经完成了，就先告辞了。有劳于先生。金哥，你到底是谁？为什么连一年只出手一次的鬼手医仙都为你出山？没什么，只是早年为他寻得一株灵药罢了。他为了表示感谢，答应帮我出手。事情我已经听说了，我这次回来，只能是跟他，还是跟你？我们都是董事长一手提拔出来的，自然为董事长马首是瞻。之前苏氏集团群龙无首，如今董事长回来，我们总算可以安心了。董事长效力。好，都坐下吧。你这个混蛋！之前是怎么答应我的？季三，只要我还在一天，分不了天。孙启善，交出苏氏集团所有的股份和掌控权，我还可以让你体面的离开。你是交还是不交？好，我交。苏文田，别多夜，还有两天就是什么？你们要是再跟着这个周星纠缠不清，等到时候他被审判，苏家所有的家产都会被到时候你们还是一场空。爸，咱们这么做可是把孙少彻底得罪了。依我看，咱们不如把小小献给神王大人，只要神王大人一高兴。哎我不在这段时间，任由你们胡作非为太多。这次我回来，就重振家风。赖以愁容的事情不要再讲，不然的话，我滚出去。还叛贼周青，还叛贼周青。神龙大人，你想治我的罪，不知周某我何罪之有？何罪之有？你刻意接近苏家长女苏小小。意图霸占苏氏集团产业，据为己有，你可知罪？就这样，亏我还期待了这么久，等了三天，结果你就这点记，只此一事，便可定你死罪。来人，给我拿下周枪，拖出去，沉江喂鱼。我可以给金哥作证，金哥从未哄骗人，也
从未贪图过我苏家分毫财产。苏小姐，看来你真的是被这个家伙洗脑，蒙蔽了心智。不过你放心，我只要拿下这个家伙，定能让你恢复正常。小小的话，不能当做证词的话，那老夫人总可以吧？周鑫。是我一早便定下的前序，和小小早有婚约，婚约在此，所以说周青也算得上我半个苏家人，我苏家的产业也有他一份，所以他图谋我苏家财产，纯粹是子虚乌有，还请神王大人明鉴。就算是他周青谋夺苏氏集团产业此事作罢，就凭他对本王不敬，敢顶撞手拿生死谕令的御史，本王就能斩他。更何况，本王手中还掌握着他大量通敌卖国的证据，只是姿势体大，不方便透露，不方便透露。你是真的不方便透露，还是压根就没有呢？你这和把莫须有的罪名往我头上扣，有什么区别？大胆！王说你有罪，你便有罪，休得你在这儿胡言乱语。况且，本王定你之罪，乃是民心所向。你们来告诉他，周青该不该死？该死！还请神王大人立刻杀周青！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！算下，大家冷静一点。听说他是被冤枉，不是叛贼。小嫂，别说了，现在是群情激愤，周青是千人所指，我们说什么也没用。搞不好，我们苏家也会牵连进去。那我们必须让这种气氛。苏小姐，你们现在悬崖勒马，还来得及。否则，我只能把你们都当作叛逆，一并拿下。不，我不服。就算你是贼子哈，全心相信。你想定亲哥的罪，那你也要拿出证据来。很好，苏小姐，看来你是一意孤行了。那就怪我心狠。行，不就是要证据吗？我这里有。青不是要证据，那我们给他就是了。张崇金，你是说你有周青通敌叛国的证据？神王大人，小人这儿有人证，能够证明周青就是叛贼。云燕、珊珊，还不快把你们掌握的情况告知神王大人？神王大人。周青这个人渣，在我年少无知的时候欺骗我的感情，你骗我接近大夏重任，你是国家机密。这些年我一直担惊受怕，受周青胁迫，幸好遇见了神王大人，还请神王大人替我做主。不仅如此，周青这个混蛋，他还好色无比，荒淫无度，在知道我接触在云燕家的时候，夜里闯入我的房间，对我，对我。周青，个混蛋！早知道你禽兽，没想到你竟然干出这种事。事到如今，你还有什么话说？还请神王大人出手，为民除害！你死周青这样的人渣败类！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！
。周青，事已至此，你还不认罪？你若现在跪下认罪，我便将你打入地牢，囚禁终生。但扫你一命。哼，欲加之罪，何患无辞？你们还真是无耻，连自己的清白和声誉都不要了。我从未见过像你们这般不要脸的人，陷害！我实名举报算哪门陷害？小王大人，这些是周青这些年让我找的国家机密的人员名单和资料，请您过目。周青。人证物证俱在，你还要狡辩？造的还挺像那么回事吗？李云燕，你为了陷害我，竟然能做到这种程度，还真是煞费苦心啊！看来你是真想让我死啊！不过这样也好，从今以后我也不用再念及你的旧情。只是希望你以后不要后悔。后悔？哼，我倒要看看今天后悔的是谁啊！不好意思，我忘了，你没机会后悔了，因为今天就要死了。还跟这个叛国逆贼废话什么呀？来人，为神王大人把这个逆贼拿下，为大夏除恶务尽。周青，我看今天谁还救得了你？金门、朱雀、夜莺道，谁敢动周先生一下，便是与我青门为敌。听门众门徒，备战！好。周王大人，这这怎么办呀？怎么办？照杀不误，朱雀，青门想要保下周青，就派了你们这两个货色，未免太不把本王放在眼里了吧？北冥神王，你找死！啊、<笑>月英，本王是给你脸面啊！居然一而再、再而三的敢在本王面前放肆！上一次是本王心情好，饶你一条狗命，真当本王怕你？本王想要杀你，如同碾死一只蚂蚁。混账，绝不敢回来！蝼蚁之辈还妄想投谁？你你会这么想？很好，没什么动静。需要一点时间，只是这段期间不能动。他们两个如果是你的底牌的，那你可以速速救起来，因为他们两个与本王来说不过是土鸡瓦狗，本王不死即可灭杀一片。神王大人威武，神王大人武功盖世，天下无双。小小的青门也就敢在我们普通人面前嚣张，真遇到了神王大人，还不是被打的连个屁都不敢放！神王大人，你好帅，人家都要爱上你了呢。苏小姐，你也看到，本王与这个废物的差距到底有多？他所谓的依仗，在本王看来，什么都不是。周青，还有什么依仗，尽管使出来。本王让你输的心服口服。不知神王大人可否买老朽一个面子？鬼手仙医，你出什么？你也要保周青？若是神王大人愿意放了周先生。就算我欠神王大人一个面子，可无条件为神王大人出手医治一次
。魏小金仙，荣放平时，你这面子本王给了，可今日不行。他周青屡次三番挑衅本王，如本王放了他，我神王颜面何存？你，请回吧。你。鬼手一仙都出来了，看来你没有。周青，今天谁来也救不了你。之前对青门我还有所忌，但现在看来，不灭我。就凭你们几个废物，还是那个缩着头不敢出现的青门龙头啊！我本想设计逼他出来，没想到他真的做了缩头乌龟。看来这传闻是真的。青门龙头身负重伤，这实力实不存。那我还有什么好怕？啊？混账！竟然敢如此羞辱龙头，我饶不了你！龙头，其实我觉得这青门龙头的位置，该换个人坐坐。呸！青门龙头之位也是你能染指的，你也配？不见棺材不落泪，那我就让你看看我的实力。可以行动了，朱雀。其实说实话，我蛮欣赏你。不如这样，待本神王坐上青门龙头之后，你来跟我。想要什么条件，你随便提。北冥神王，就是跟一条狗，我也不会跟你同流合污。更何况我青门强大，岂是你可以？这位大人，这大事不好，一大群西方鬼佬正在大肆进攻我青门，你是积极可为。西方鬼佬，你们可能会进攻我青门？他们这么多人，怎么闯入我大夏境内的？是你搞的鬼！勾结西方鬼佬，入侵我华夏地界。北冥神王，原来你才是那个叛徒。是。周青，成王败寇，今日之后，海域内外皆称我为真主。谁又能说我是叛徒？谁又敢说？嗯，北冥神王，你真觉得自己算无一漏，万无一失？哼，周青，到了这个时候，你还心存幻想？你是在等有什么意外？嗯，那好，我就让你死个明白。我是北冥神王，近况如何？我方大姐，青门破灭在即。<笑>周青，听到这个消息，是不是觉得很绝望？是不是有一种生无可恋的感觉？没错，我就是要让你在这种绝望的琢磨中，慢慢的死去。新哥，我们是不是要死？没事的，小雪，放心，有我在。周青，都到了这个时候。还这么嘴硬，不装逼你会死。北冥神王，要不你再问一问对讲机那边的情况？我，我就让你死个明白。我是北冥神王，青门攻破了吗？我方大姐，青门破灭在即。我是问你，还有多久？我方大姐，青门破灭在即。我问你还有多久？听不懂吗？我方大姐，青门破灭在即。妈的，这都是你做的
，你是怎么做到的？我是怎么做到的？北冥神王，戏也演够了，该到了收尾的时候了。北冥神王，你要见的青王龙头就是我。今日，你的死期到了。你是青王龙头，这这怎么了？把人带上来。告诉我，到底怎么回事？前方战火到底如何？都死了。红色符。必须要告诉你前方大姐，白人都死了，无心培养了十几年的情，全都没了。北冥神王，大势已去，你输了。输。<笑>不，我没输。只要杀了你，秦王龙头依然是，我依然是笑到最后的那个。<笑>你给我去死！你的功夫还是我教的，就凭你也配跟我动手？那那那个生女人，把其他跟北冥神王有关的人全部抓起来，必有。择日认罪宣判。不要，不要！饶命！小强，为了引出北冥神王的所有手段，我一直隐忍，没暴露身份。看你担心吗？没事，青哥，我理解你。相反，我为我的男人是当今世上顶天立地的男子汉，还敢得家？小小，那你愿意做我这青门的龙头吗？召开天下，从今日起，苏小小便是我青门龙母。拜见龙母。